നമസ്കാരം നമ്മൾ ക്രൗഡ് ഫോറസ്റ്റിങ്ങിൽ മിയാവാക്കി മാതൃകാ വനവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് തൊട്ട് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ വീടിന് എത്ര അടുത്ത് മരം വെക്കാം മിയാവാക്കി മാതൃകാ വനം വെച്ചാൽ പാമ്പ് വരുമോ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഈ ചോദ്യം കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉത്തരവും പലവണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലവണ്ണ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു വളരെ ക്ലാസിക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ക്രൗഡ് ഫോറസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ നടപ്പിലായില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ഒരു വീഡിയോ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആക്ച്വലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്പതോ അറുപതോ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമ്മറി മാത്രമാണത് അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് ലെസൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം മിയാവാക്കി വനവൽക്കരണം സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫണ്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ലഭ്യമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടയ്ക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആ വീഡിയോകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം വീണ്ടും ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ചെറിയ എപ്പിസോഡിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ള മുപ്പത് എപ്പിസോഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു അഡീഷണൽ ഫീ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം എടുക്കുക ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വളരെ പരത്തി ഇതിൽ പറയുന്നത് മറ്റേ അതിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് പള്ളിമണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് സിദ്ധാർത്ഥ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ആർട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ അവർ നടന്ന ഒരു സെൻട്രൽ സ്കൂളാണ് സുരേഷ് എന്നൊരു ആളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരേഷ് എന്നൊരാളെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല അദ്ദേഹം സമന്വയ മേൽലാസമുള്ള ഒരു ശില്പിയാണ് ശില്പകലയും ഇതുമെല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പല വിഷയങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്താണത് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കൂളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഈ സ്കൂളിൽ മരം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കും വീടിനെടുത്ത് മരം വെക്കാമോ മരം വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമെങ്കിലും ആരും വീടിനെടുത്ത് മരം വെക്കാൻ തയ്യാറാകാറില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് കാരണം ഫൗണ്ടേഷൻ തകർന്ന് പോകും വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് മരം ഒടിഞ്ഞ് വീഴും പാമ്പ് വീട്ടിൽ കയറി വരും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട് ഒരു മൈതാനം പോലെ ചുറ്റുമാക്കി ടൈൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട ശേഷം വീട് അതിന് നടുക്ക് വീട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചൂട് മുഴുവൻ നമ്മൾ സഹിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം ഭീകരമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ ഇവിടെ മുഴുവൻ പക്ഷികളാണ് ഈ ഇത് ഈ സ്കൂൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരമാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് നില കെട്ടിടമാണ് ഈ സ്കൂളിനുള്ളത് അത് ഓരോ നിലയിൽ നിന്ന് കയറാവുന്ന തരത്തിൽ പൊക്ക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിടം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഓരോ നിലയിലും മരം നിൽപ്പുണ്ട് ആ മണ്ണ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ മണ്ണുള്ള തട്ടുകളിലെല്ലാം മരം നിൽക്കുകയാണ് സ്കൂൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മരം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനടുക്ക ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്കൂൾ കാണാനൊക്കുള്ളൂ വളരെ തൊട്ട് മരങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല സ്കൂളിന് ചുറ്റും മരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്കൂളിന് ചുറ്റും മരങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും ഇതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് വീടിൻ്റെ അടിത്തറയോട് ചേർന്ന് വലിയ മരങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളൊന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പതിനാറ് വർഷം ഇത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഇഷ്ടികക്കളവ് മറ്റുമായിരുന്നു അത് ക്ലേ ആണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് അതിനെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പുല്ല് കൊണ്ട വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മണ്ണിനെ കരികിലും ചാണമൊക്കെ നിറച്ച് അതിന് മുകളിൽ പുല്ല് വെച്ച് അങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുത്ത ശേഷം മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കാടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ
വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അമ്പലത്തിൽ ഒരു ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹവും കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖുറാനിൽ നിന്നുള്ള ചില വാചകങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയത് തൊഴിലാനൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാൾക്കും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് എൻ്റേതാണ് ഇത് നിൻ്റേതാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശൈലി ഞാനെങ്ങും പ്രോ ആരും പ്രായോഗികമാക്കി കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ കുട്ടികളും അതിന് മുമ്പിൽ വിഷയമായിട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സ്കൂളാണിത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കേൾക്കാം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു ശില്പിയാണ് ശ്രീ സുരേഷ് അദ്ദേഹം സിദ്ധാർത്ഥ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ സ്കൂൾ നടത്തുന്നു അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇന്നത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മിയാവാക്കി രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യം വീടിന് എത്ര അടുത്ത് മരം വെക്കാം പിന്നെ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവുമോ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരുപാട് പേര് പാമ്പിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പേടിയാണ് അത് പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പാമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരാൾ അണലി മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് ധാരാളമായിട്ട് വരുമെന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവരൊരു മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റും അങ്ങനെ അണലി വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് റിപ്പോർട്ട് പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അണലി എല്ലായിടത്തും വരുന്ന പോലെ അവിടെയും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ എത്ര വർഷമായിട്ട് വീടിന് ചുറ്റും മരം വെച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതൊന്നും പുതുതായിട്ട് വെച്ചതോ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ നമ്മൾ ഷോയ്ക്കായിട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചാലല്ല ജെനുവിനായിട്ട് തന്നെ വലിയ മരങ്ങൾ വലിയ മരങ്ങൾ ഇതിന് വീടിന് ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ് വീടിന് കേടുണ്ടാകുമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയില്ല ഒരാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചേതോവികാരം നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാറേ ഈ മരങ്ങൾ ഇവിടെ സാറ് ഇത് സ്ഥലം മേടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണോ അതോ സാറ് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചാണോ ഇതല്ല ഈ വീട് ഇവിടെ പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അച്ഛൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഈ വിലങ്ങറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ വസ്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയും പോയി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അച്ഛനുണ്ട് എല്ലാ അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മലയും അവിടുത്തെ മരങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റയർ ആയിട്ടുള്ള ചെടികളും ഒക്കെ നട്ട് നട്ട് നട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ചെടികളോടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു ആവേശം തുടങ്ങി പിന്നീട് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ സെൻ്റർ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണെങ്കിലും എല്ലാം കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം മരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ പോലും ഞാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ വളർച്ച പിന്നെ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാമ്പും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ രാത്രിയിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർ പലരും ഇത് സൂ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ മരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ മരപ്പട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കൂടും ഒരു എട്ട് മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങും അപ്പോൾ മരപ്പട്ടികളും പിന്നെ രാത്രി താഴെയുള്ള നമ്മുടെ പട്ടികളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു ബഹളമാണ് അതിനിടയിൽ ഈ പാമ്പൊന്നും നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോലും പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ചെല്ലുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അവയൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യില്ല പിന്നെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മരങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ട് എത്രയോ കൊക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിളികളും എണ്ണാനും അടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ അതിനകത്തൊരു ഒൻപത് മണി വരെ അതിനകത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ റോഡിനോട് ചേർന്നല്ല അല്പം ഉള്ളിലേക്കാണ് വീട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ മരങ്ങൾ കൊണ്ട് അകത്ത് പൊടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്തത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നിടാൻ കഴിയും അതുപോലെ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൊടിയ വേനലിലും ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവർ അല്പ നേരം ഇരുന്നിട്ടേ പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അല്പം വായനയൊക്കെ ഉള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന
വെളിയിൽ നിന്ന് പോച്ച ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള പുല്ല് അപ്പാടെ മണ്ണോടെ വേരോടെ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മണ്ണിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുൽച്ചെടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് വേര് നൈട്രജനെ വേരിലേക്ക് വേരിലൂടെ വിട്ട് ഭൂമിയെ ഒന്നുകൂടെ ഫലഭൂഷ്ടമാക്കി അതിന് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ആവാസവസ്ഥ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ മരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ പുല്ല് പോലും വെട്ടിക്കളാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാറില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ ചേടി മണ്ണിനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ മരം ഈ പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ആയ മരങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ അതിനിടയ്ക്ക് കെട്ടണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരങ്ങൾ മുറിക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും നിർമ്മിതിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പം അവിടെ ഈ പാമ്പിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കുട്ടികളുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് പാമ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാതി സംശയവും പേടിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇല്ല ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സംസാരങ്ങൾ സ്കൂളിന് മിറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൂരെ വെക്കാവുന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ വീടുകളിൽ മരമക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്കാലത്തെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നത് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ഈ മരങ്ങൾക്കെല്ലാം പേരെഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു അവർ പാവയ്ക്കാൻ നട്ടാൽ പോലും അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പേപ്പറിൽ എഴുതി കുട്ടിക്കുന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ വരെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുണ്ട് അപ്പോൾ ലേബലിംഗ് സ്കൂളിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പാർട്ടി അതെ എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ ലേബലുകളെല്ലാം മാറ്റും എന്നിട്ട് പുതിയ ക്ലബുകൾ രൂപീകരിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ലേബൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നേ ഒന്ന് വീണ്ടും പുതിയ ബോർഡുകൾ വരികയും ചെയ്യും കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വീടുകളിലെല്ലാം കുട്ടികൾ മരം വെക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി സ്കൂളിലെ മരത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഭാഗമായി മാറി മാത്രമല്ല ഒരാൾ പോലും അതിനെ ഇന്നേ വരെ അവിടെ വന്നിട്ട് മരം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാമ്പ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അവിടെ വിടാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇതൊരു അന്തരീക്ഷം ആശ്വാസം ഇല്ലയുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് ഇതേവരെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പുറകിലൂടെ ആ ഒരു ചെറിയ തോട് ഒഴുകുന്നത് അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കൈതയൊക്കെ വെച്ച് സംരക്ഷിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പലപ്പോഴും ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ല പക്ഷേ ഈ കനാലൊക്കെ തുറന്നു വിടും ഓണക്കാവുമ്പോൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കനാലൊക്കെ തുറന്നു വിടും അതുപോലെ ദൂരെയൊക്കെ തന്നെ വലിയ മഴകൾ പെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അതിരുകൾ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിരുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ മുളയും അതേപോലെ തന്നെ കൈത കൈത വളരെ വലിയ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ മണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതിനിടയിൽ ഈ കുളക്കോഴിയും പുളവനും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു രാവിലെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ രാത്രിയിലിരിക്കുന്ന ചില കിളികളുണ്ട് രാത്രി മാത്രം അത് വന്ന് അവർ തറയിലിരിക്കും അതിനെ മറ്റ് ജീവികൾ ആക്രമിക്കാറില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി പോവുകയും രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചില പ്രാണികളെ പിടിച്ച് തിന്നുകയൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം പോലെയാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കൂളിന് ഞാൻ കണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്കൂളിന് കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത പല സ്കൂളുകളും മരങ്ങളൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മരം വെക്കുന്ന എല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിലേക്ക് ചെയ്ത് സ്കൂൾ ഒരിടത്തും മരം ഒരിടത്തും മരത്തിന് ചുറ്റും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സിമെൻറ്റ് തറ അത് മാർബിൾ ഒട്ടിച്ചും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതൊരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ഇതൊരു മരമോ ഗാർഡനോ അല്ല അതിന് മുകളിൽ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റമായിട്ട് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പക്ഷികളും ഈ മൃഗങ്ങളും ഇതിനെയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ ഇടുക എന്നുള്ള പേടി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് മൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അടച്ച് അതൊരു വഴിയാക്കുകയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ആ തോടിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചിട്ട് അതും വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഞാനിതുവരെ പോയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഞാൻ കുറേ അധികം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ പലയിടത്തും മരം വെക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ മരം വെക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്കൂളിന് ഒരു ടോട്ടൽ ഒ
അവിടെ എത്തുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയേശുവിനെ മുമ്പിൽ കുരിച്ചു വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗണപതിയുടെ മുമ്പിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ബ്രാസൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ ആ നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം തുല്യമാണ് എല്ലാം ഒരു ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും നമ്മളും എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് തോന്നിക്കാനൊരു സിമ്പിളാകണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദിവസവും കണ്ടൊരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ നല്ല ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേറൊട്ട ചിന്ത പിന്നെ സാറ് ചോദിച്ചാൽ പുഴയുടെ കാര്യം അതെനിക്കൊരു പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കും നേച്ചർ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നേച്ചർ വാക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ താഴെയുള്ള പുഴകളിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അവർക്കതിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനിടയിൽ പോയി കുമ്പിയെ പിടിക്കാനും അതിനകത്ത് പ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ചത് യോജിച്ചതും അല്ലാത്തത് പ്രകൃതിയിൽ കിടക്കാൻ പാടുള്ളതും ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പം വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ ലയിക്കാത്തതുമായ സാധനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കൗതുകം ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കൊറോണ പീരീഡിൽ അവിടെ വലിയൊരു കുളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആ കുളത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പാടിയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് താഴെ പോവാം അധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ വരും അവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ കുളം ഉണ്ടെന്നോ തോടുണ്ടെന്നോ ഇന്നേ അവരൊരു പേരൻറ്റും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ അവരതിനോടൊപ്പം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ അതന്നെ അവിടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയും എല്ലാം ആ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളിനെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കെട്ടിടാക്കി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ മരം വെക്കാൻ പോകാതെ ആ മരങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂൾ പണിയുകയും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും മരം വെച്ചു കൊടുക്കുകയും മരം വെക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയും അതെല്ലാം അവിടെ വലിയൊരു പ്രകൃതി പഠനത്തിൽ വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് താങ്കളുടെ സ്കൂളും ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റ് ഏരിയയിൽ അല്ലാതെ ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു സംഭാവന ഒരു ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരാൾക്കും ഒരിക്കലും ഒരു വീടിനടുത്തൊരു മരം വെക്കാൻ പേടിയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കുറേ ഒരു പകുതി ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഈവൻ പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികൾ അത് പ്രാവർത്തിയാക്കിയപ്പോലും അത് വലിയ ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വനമിത്ര അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വനമിത്ര അവാർഡിനെ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ആ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത് തവണയൊക്കെ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടെ കിട്ടട്ടെ ഇതിൻ്റെ നാലിലൊന്നു പോലും പലർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും കൃഷിയും ചെടികളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ശാന്തത ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ചെടി കിളിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂ പൂക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സമയമുണ്ട് അത്രയും സമയം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലേ പറ്റൂ നമുക്കൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കോ കാണിച്ച് ഒരു ചെടിയെ പൂപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട വിരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റും അതിനെൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ആ പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹവും ക്ഷമയും ആ ഒരു പല സഹാനുഭൂതിയും ഒക്കെ പഠിക്കുമോ അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ടൈമുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കടയിൽ പോയി വാങ്ങാം പക്ഷേ വീട്ടിലൊരു ചെടി നട്ട് അത് പൂത്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കായ്ച്ചു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിളി വളർന്നു വരിക അതിന് മുട്ടയിടുക ഇതൊക്കെ ശരിക്കും കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യമായത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ ആയിരം വീടുകളിൽ മിയാവാക്കി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് എനിക്കത് വലിയൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായൊരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുപാട് നദികളും ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും ഒരുപാട് വയലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല പലതും ഈ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പലരും കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രാവശ്യം ചിത്ത വന്ന നിലയിൽ ഈ നാട് മുഴുവൻ മരങ്ങൾ
ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഇത് ലോണും വേറൊരു തരത്തിൽ ഒരു പോഷ് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് പല സ്കൂളുകൾക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇറങ്ങി എങ്ങനെ ഒരു സ്കൂൾ നടത്താം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണിത് ഇവിടെ വന്ന് ഇത് കാണാൻ അത് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിനും ആളുകൾ വരുന്നതിലും കാണുന്നതിലും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇത് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിനടുത്ത് മരം വെച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ സ്കൂളിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ വീടിന് ചുറ്റും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കണ്ടു നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനമാ